It is an honor and pleasure to host yet again in Kosovo the Minister for Europe and Affairs of Czech Republic, Mr. Dvořák, after receiving him as a Deputy Minister for Foreign Affairs in May 2022. Dear Minister, dear friend of Kosovo, welcome back. This visit reflects the excellent relations between our two countries and comes right after our common success of the enforcement of visa-free travel for Kosovo citizens as of 1st January. We have shared a lot of historical momentums and successes with the Czech government. It was during the Czech presidency of the European Council that the decision on visa liberalization for Kosovo got prioritized, leading to an ultimate political decision being taken in December of 2022. On the very same month, on December 15th of 2022, again in Prague, Minister, Prime Minister Kurti officially submitted Kosovo's application for membership in the European Union. Our work, combined with the Czech Republic partnership, brought tangible results to the benefit of our citizens. I re-emphasize my gratitude to Mr. Dvořák for the continued support, his support, but also of the Czech Republic, on the EU integration process and membership in the Council of Europe, but also practical support within the Visegrad 4 group and the contribution in K4 and our security. Due to this excellent cooperation, we have also upgraded our representation uh, to ambassador's level with full rights. In addition, I informed today Mr. Dvořák about the reforms that my country plans to undertake as part of the Growth Plan Initiative of the EU, reforms which ultimately, ultimately embrace a vision where we relentlessly work towards the EU, its values, and the single market, in a process where we believe everything will be merit-based. In this context, we also discuss the current measures against the Republic of Kosovo that work against the efforts of the EU to close the convergence gap and accelerate the EU integration. It is our firm position that measures should be removed as soon as possible, but most importantly, the dialogue process must be decoupled from Kosovo's integration process so that the focus is reverted to ad advancing our European aspiration as a country. Kosovo has 94% citizen support for the integration in the EU. And we believe that Kosovo more than deserve to have the European Commission questionnaire and obtain the EU candidate status. To conclude, let me reiterate again that we cherish this excellent cooperation and highly appreciate the significant contribution that the Czech Republic has carried out in assisting Kosovo's progress in key processes. This serves as a testament of our firm relationship built on our shared commitment to democracy, human rights, and the rule of law. Dear friend, dear Minister Dvořák, Kosovo is delighted to have you here in Pristina today, empowering the message of appreciation for your country's support towards our country and our EU integration path. Thank you again. Return here, albeit in a different role and to see the significant progress that Kosovo has made. As you mentioned, Czechia has been a long-term supporter of Kosovo's Euro-Atlantic effort. The achievements made during the Czech presidency of the EU Council are proof to that, and I'm proud to hear it and see it. I'm pleased that Kosovo citizens can now travel to Czechia and all other EU states just as easily as I traveled to Kosovo yesterday. I'm pleased to confirm your Czechia's ongoing support for Kosovo's membership in international organization, including the, in the Council of Europe, of course. As I emphasized, Czechia has been and continues to be a close friend of Kosovo, and I'm a proof of it. <laughs> An expression of friendship also includes openness 
and sincerity. So I would like to say that for further, further EU integration of Kosovo, it is strongly tied to the dialogue with Belgrade. The question of close linkage between the topic of good neighborhood and the EU integration process applies to all Western Balkan states. As Kosovo progressed on its path towards EU integration, Czechia reminds a steadfast ally, offering support, guidance, and expertise to help Kosovo achieve its European goals. I am fully convinced that Kosovo will succeed in its European path. Thank you. Thank you for having me here. There is a lot of to do before. We are ready to support and help, and maybe even to help a little bit <laughs> uh, with, with your homeworks. Uh, and I don't like to say it openly, but I have to. Uh, Kosovo is under pressure to show his positive and constructive attitude to the dialogue with Serbia. And despite I know very well that Kosovo is doing its best, I still believe that this is the best way how to be near and near to European Union is to, to show the positive attitude and positive way, open face for, for debate for, with, with Serbia, despite it is very complicated, as I know. So our wish is to see you as soon as possible in our family, but uh, doesn't mean that we cannot afford to let you skip some, some steps that are necessary to be done. So uh, I believe also in, in your membership in your Council of Europe as soon as possible. We are uh, from the Czech, Czech side, I believe all of our members of the parliament will, will be voting for it. In the process of the dialogue to proceed, Kosovo is the point. The point immediate is the vet Department of Politics and the Commission of the European Union, which is a special Zoti Tlaqa. For the first time, we think that in the process, we don't have to do as much as the dynamic of the European Union, we don't have to do as much as public as much. In the case of the critics of the EAS or the Zoti Tlaqa, we don't have to do as much as the European Union. We don't have to do as much as the European Union, but we don't have to do as much as edhe bashkimi evropian është pojnë, po në të cilin pojnë ne mbrojmë interesat e Republikës e Kosovës. Ne nuk jemi agent të bashkimi të evropian, por jemi përfacu së të institucionetve të Kosovës, rrëdhe mishtë të kemi për obligim avancimin dhe promovimin e interesave të vendit tonë. Tek hartimi i draftit të jesemit, marvesha bazike ka njëmëdhet paragrafe, dhe asë njëra për këtyre paragrafeve nuk e mbizotron paragrafin tjetër. Anex implementus kërkon që të gjitha prej tyre të zbatohet me tërsi, në mërë besim, pa shtyrje, pa parakushte. Në këtë kontekst, hapi par, në të cilin është duke punu Kosova, bashkë me bashkimin e Vropian, është dizajnimi i planit sekuencimit të zbatimit. Vetëm atëherë në mund të themi, kur në këtë sekuencim të zbatimit, duhet të meremi me draft statutin apo të qëka të qashme. Rjedhemi gjitho kërkjes që ne të miremi me punën e djetë para punës së parë, është pa logikshme, edhe ne do të themi që kjo është pa logikshme. Ose është pa logikshme, ose është tendencë që plani apë marveshja bazike të konvertot në një marveshje për esen. Ku Kosova pastaj nuk do të mund të eshtë pojtë, sepse ne kemi një shku në marveshje bazike, nuk kemi një shku kërfar marveshje për një institucion apë një mekanizm brenda marveshjes. Në këtë kontekst të dhe kritika tona. Ju keni konstatime në media të Zotit Lajqak, që thotë se bëja kur nuk dhe të ashkrua i draftin për Kosovës. Êshtë dhe tyre Kosovës, kur të vi momenti. Pytin duhet ja drejton i Zotit Lajqak, pësa e nuk i ka që ndruar besnek këti konstatimi që e kanë zjerë në media vetë, në intervjisa që o ka dhe njuve. Sa i përket qëndrim brengave për ndërhyrje në drejtësi, me dojë që Unë si zamës kryeministër i kam dy mundësi, ose flasë me gjykatësit në për mekanizma paralel edhe ndikoj vendimin e tyre, atër nuk ka nevoj të dekaron publikir se kam arritë qëllimin, kam dërhy në drejtësi edhe kam orientu vendimin ande nga unë mendoj se duhet të shkoj, ose në pa mundësi të ndërhyres në drejtësi, unë dekaron publikish për brengat që kam. Gjdo të dekarin publikish të imi, 
për problemet me sistemin e drejtsis, janë certifikim i mos dërhyrës në drejtsi. Sepse të regojnë që më kam një paknatsi dhe nuk e kam zgjedhë në njërën e ndërhyrës. Por jo që do brengë e dikuj që të të mos ndërhyrës në drejtsi, është rezultati mos ndërhyrës. Pytja që duhet të abëndi jo është sa janë të pavarëra gjukata të una. është shumë e qartë që gjukatat në Kosovë janë të pavarëra nga qeveria. Por a janë të pavarëra. Në qovë se jo, pytja që duhet të shtroni nga kush varën gjukata të una. Kush indikën vendimet që marën gjukata të una. Në qovë se unë kritikën një vendim, unë kritikën bashkë pëse nuk është i pavarëra e vendim. Sepse dhe të doja që gjukasi të vendosë vetëm në bas të elementeve. Pa ndërhyrje nga jashtë. Qovë kjo jashtë brenda Kosovës, ose jashtë Kosovës. Kushtetuta e Kosovës, ose duhet të zbatot në tërsi, ose të më zbatot. Nuk ka logik që në njërin rast të kjenë e sistem të bashkësis nërkontare që kushtetuta duhet të implementohet në tërsi, si që është rasti i tokës për manastirin dhe qanit. Pastaj, kër është punat të meni një mdhet i kushtetutës që të të ka vetëm një mënull më nedhë në qarkollim në Kosovë, të njëtit me që të thonë, po këtë këtë më se zbatën. Kushtetuta ose është e shenjë dhe duhet të zbatohet, ose pastaj bëjmë qeri pekim, po që ose duhet me vëtë qeri pekim, po e bëjmë ne. Që ose duhet të zbatohet, atër insistani që të zbatohet në të gjitha rastet njëtit. Pa e ndirë qëmë. Fala me ndirë. Thank you.